ก็คือของราคาห้าบาทคนขายผลิตสองชิ้นพอของขึ้นเป็นราคาสิบบาทคนขายก็ผลิตสิบชิ้นประมาณนี้ก็คือของถูกคนขายก็ผลิตน้อยของแพงคนขายก็ผลิตเยอะเออเพราะว่าจะได้เงินเยอะไงเวลาขายทีแล้วมันเกี่ยวกับข้อที่เราทําอยู่ยังไงมันก็มีส่วนเกี่ยวด้วยนิดนึงเพราะว่าจะต้องเอามาวาดรูปร่วมกันให้ดูโจทย์ตึกตึกอุปสงค์ส่วนเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยความจริงแล้วเวลาวาดกับอุปสงค์ก็ทำต้องวาดแบบนี้
นขายต้องการขาย8ชิ้นประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าอุปทานส่วนเกินนะคะอืมอุปทานส่วนเกินก็คือคนขายอะ่ะอยากขายมากแต่คนซื้ออะ่ะอยากซื้อน้อยแต่อุปสงค์ส่วนเกินก็คือคนขายอะ่ะอยากผลิตติดเดียวแต่คนซื้ออะ่ะอยากซื้อเยอะๆคือสลับกันนั่นเองอันนี้คือขายมากซื้อน้อยอันนี้ซื้อน้อยเอ้ยถูกป่าวะเออขายมากซื้อน้อยอันนี้ขายน้อยซื้อมากอ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นอาจจะมาจากราคาสินค้าจาก2บาทถูกปะ่ะกลับไป5บาทมันก็เลยผลิตสินค้ามากขึ้นก็ได้ใช่ปะ่ะถูกปะ่ะมันก็ไม่ได้เกิดอุปสงค์ส่วนเกินถูกปะ่ะละ่ะข้อเนี้ยข้อหนึ่งมันบอกว่าข้อใดทําให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกินขึ้นข้อหนึ่งปริมาณการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นก็รู้จากกราฟนี้กราฟนี้บอกว่าตอนแรกขายที่2บาทใช่ปะ่ะคนขายต้องการขายแค่ชิ้นเดียวพอมันขึ้นราคาเป็น5บาทคนขายก็ผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นกลายมาเป็น5ชิ้นนี่เกิดอุปสงค์ส่วนเกินปะไม่เกิดเพราะเข้าจุดอีควิลิเบียมพอดีใช่ปะหรือข้อ2ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นดูในกราฟเหมือนเดิมก็คือตอนแรกคนขายขาย7บาทผู้บริโภคต้องการสินค้าแค่ 0.8 ชิ้นต่อมาลดราคาเออกลายเป็น5บาทผู้บริโภคต้องการเพิ่มขึ้นมาเป็น5ชิ้นอันนี้ก็นี่เกิดอุปสงค์ส่วนเกินปะก็ไม่เกิดถูกปะอันนี้มันคือเข้าสู่จุดศูนย์กลางด้วยซ้ําข้อ3จํานวนผู้ผลิตสินค้าลดลงอันนี้อันนี้เหรอจํานวนผู้ผลิตสินค้าลดลงก็คือของมันราคาถูกลงคนขายก็เลยไม่ค่อยอยากขายอาจจะมาจากตรงนี้ก็ได้ก็ดูอันนี้ดูอันนี้เอาก็ได้ว่าตอนแรกขาย7บาทคนขายอยากขาย8ชิ้นพอลดราคาลงเหลือ5บาทคนขายอยากขายแค่5ชิ้นจำนวนผู้ผลิตสินค้าลดลงเหมือนว่าเออก็ได้ก็เหมือนกันกับสูตรศูนย์การได้เหมือนกันหรือว่าอะไรนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าข้อ4ราคาสินค้าต่ำกว่าราคาดุลยภาพเนี่ยมันคือตรงนี้นี่เลยติดข้างบนออกไปดูแค่นี้ใช่ปะดูลภาพอยู่นี่ไงเออราคาสินค้าที่ขายอะต่ำกว่าเป็นเส้นสีเขียวจากเส้นสีส้มเป็นเส้นสีเขียวเห็นปะมันก็เกิดอุปสงค์ส่วนเกินก็คือคนขายต้องการขายแค่ชิ้นเดียวแต่คนซื้อต้องการซื้อ7ชิ้นแอบเห็นปะก็คือความต้องการของคนซื้อมากกว่าความต้องการขายของคนขายก็จะเกิดอุปสงค์ส่วนเกินนั่นก็คือราคาสินค้าต่ำกว่าราคาดุลยภาพก็จะทำให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกินนะคะเพราะฉะนั้นแล้วข้อ36เราก็จะตอบ4นะโอเคนะคะต่อนะแต่ว่าต้องสติอ่านสองข้อนี้ก่อน